哈喽，大家好，我是小米，为大家带来新一期的新闻古语，感谢大家对上一期视频的投币、点赞、三连、收藏、转发的支持，你们的支持是我持续爆肝的动力啊！今天又来爆肝了，今天的视频点赞过八千，三日内就更新下一期啊，所以催更的小伙伴呢，还是请多多点赞哦。呃，上一期我们是跟海丽结婚了，并且入冬了，我们来到了第一年的最后一个季季季季度啊，我们也来在这个时间点呢，跟大家回顾一下我们这一个系列视频的目标，先看一下这个纸条。这个纸条是一点六版本新加的，实际上就是那个精通山洞的一个提示啊。然后我们既然拿到了这个三级的鹦鹉蛋，其实最高等级就是四级啦，这已经还是不错的一个鹦鹉蛋了，我们也拿出来用一用啊。刚好呢，今天要去刷这个铁啊，能显示出这个鹦鹉蛋的效果，我们就把这个鹦鹉蛋带在身上了啊。嗯，拿一个椰子给海丽，然后吃一个蟹黄堡，其他的都不急着弄啊。嗯，然后也趁着干日常的这些活的时间呢，跟大家回顾一下我们这个季度的目标以及我们冬季的一些目标啊。呃、嗯，我们的这个系列的视频呢，叫做一个挑战系列啊，它的目标是想做一个一年。呃，黄金钟两年百分百的一个系列的流程啊，那一年黄金钟两年百分百是指第一年冬天的时候要能够集齐一千万的现金，把这个黄金钟给买下来啊。然后第二年呢，我们要完成一个百分之百全成就的这样的一个挑战啊。这个全成就呢是不包含我们的这个。呃，不包含我们的这个乔家的那个成就啊，因为乔家的成就是在同一个档里是冲突的啊，是没有办法同时完成的啊。哎，所以这就是我们挑战的一个主要的内容啊。那额外的一些挑战内容呢，还包括就是我们第一年要达到所有 NPC 实心好感度啊，这是一个额外的这个第一期视频额外附加的一个附加挑战啊。那另外呢，就是要达到我们的这个嗯一百个金核桃啊。呃，在第一年冬天的时候，还要拿到100个金核桃。这两个的挑战呢，主要是为了让我们的秋冬季的时候，呃，加大我们的难度啊，不能让我们一直就是埋头挣钱啊，也要去跟大家去互动啊 ，social， 然后增加这个友情啊，从而加大我们的这个视频的规划系列的难度。否则，从现在开始呢，我们只要全身心的投入挣钱啊，这个 1,000 万还是非常的简单的。为什么这么说呢？就归归功于我们现在现版本的一个神器吧，就是这个蜂。蜜酒啊，蜂蜜这个东西呢，是每周五的时候能在桑迪那里无限量的购买啊，然后一瓶是两百块钱啊，一瓶是两百块钱。这里一百四呢，是因为我们卖东西是砍半价，然后加了百分之四十的工匠的加成，所以是一百四啊，所以是两百块钱的成本。卖的这个蜂蜜酒呢，在工匠的加成下，一共有四百二十块钱一瓶啊，也就是净赚二百二。一天呢，一个小桶能酿两次蜂蜜酒啊，也就是每天的日收入是四百四十块钱啊，这要远比我们的杨桃酒的。收入要高啊，杨桃酒呢，它是七天啊，然后酿成一次呢，还要扣除我们的这个成本啊。嗯，我们酿杨桃酒的成本就是我们的这个种子的成本啊，生长激素我们就不算了啊，就只算种子的成本的话，种子的成本也要有这个呃四百块钱啊，所以呃日均的这个每桶的收入呢，大概就只有三百九十二块八啊，如果没算错的话，应该是这么一个数啊，所以呃它是远不如我们的蜂蜜酒来的这个值钱的，但是呢，蜂蜜酒好虽好，但是它有一个致命的问题或者是弱点吧，就是呃它太。干了啊，它就是基本上你十个小时如果没有自动化的帮助的话，当然你有自动化咱就不说了啊，这个这个就不在同样的一个档次上去讨论这个问题啊。呃，如果没有自动化的前提下呢，我们酿酒，我们酿这么一轮下来啊，如果你以，比如说我们现在这才多少桶啊，这才六百多个桶啊，而且我还只酿了一半的蜂蜜酒啊，那如果我们后边发展到一千桶啊，呃，然后这个每天酿酒十个小时，就基本上只能跑一轮，然后就酿好了，然后又开始跑下一轮，然后一天。这个整个一天的时间就过去了啊，所以就基本上啥事儿不用干了，你就成天在这酿酒、酿酒、酿酒、挣钱、挣钱、挣钱啊，就变成了一个纯粹的挣钱机器啊，这个是我们不想看到的啊。然后呢，蜂蜜酒还有一个问题呢，就是它一次就要在周五的时候买到要大量的蜂蜜嘛，这大量的蜂蜜呢就是管一周的啊。如果我们是一千桶一千桶来计的话，呃，那这样的话一次就得买下。你一次就得买下一周的，就是一一次是两千，也得买一万四千瓶蜂蜜啊，这样的启动资金的量
，是远比种一次杨桃的杨桃种子的这个价格要贵得多的啊。所以呢，它实际上的启动资金要更贵一些啊。但是，一旦你已经用杨桃成型过一次了，比如说你夏天已经用杨桃成型过一次了之后，哎，你再转这个蜂蜜酒啊，想短时间内把这个钱挣回来，尤其是你开了自动化的话，就变成非常简单了，钱对你来说就变成了一个数字啊，就是这样的一个事情。然后酿蜂蜜酒呢，我个人建议啊，大家都不要追求不漏桶啊，因为呃酿蜂蜜酒本身就是一件很干的事儿了，你还要回去去补这个桶的话，你今天一天真的就啥也干不了了啊。我们的这个系列里呢，我应该又只会在最近的就这一次啊，就是从周二到周四的这几天酿这两波蜂蜜酒啊，之后都是用我们的杨桃酒啊。第一年啊，咱们说的是这个第一年，第二年应该大概率也不需要补什么收入了啊，呃，我们就只酿这么一次的这个蜂蜜酒，后边我们就呃，并不需要这种大量的这个蜂蜜酒来帮我们充收入了啊。我稍微的算了一下，我们呃冬天的话还剩下四周，每周四的时候收酒啊。我们上一次呢，杨桃酒大概是只酿了三百两百九十多瓶，两百八九十瓶的这样的一个样子啊。然后所以只有九十多万的这样的一个收入，加起来就是两百万左右。后边的三周呢，每一周要挣到两百万啊，我们就呃。这个要挣到两百多万啊，就能实现后边八百万的收入了啊。呃，能不能实现呢？如果有一千桶的话，理论上还是可以实现的。但是可能到时候如果真的稍微差一点呢，就最后这几天我们再用杨桃酒补一次啊。你可以看到我们这才三百多桶啊，半天就十四万的这样的一个收入啊。所以真的补起来呢，其实也是非常的快的啊。这里就跟大家稍微的强调一下，嗯，然后呢，我们。嗯，说完了这个酒的事儿啊，说完了杨桃酒的事儿，我们再来说一下我们这一个系列的一个。呃，目标或者是想法啊，这个系列呢，我们这个呃目标我们之前已经说过了，这两个挑战啊。那另外呢，就是我们冬天，冬天除了要完成我们第一年限定的这些挑战的内容之外，我们冬天呢还希望能够对这个农场稍微的装修一下，因为我们毕竟之前的时候都是利用的这个呃初级洒水器啊，装修的也不好看啊，也没有什么好的这样的一个装饰啊。我们今天上来，罗宾加班了啊。啊，也没给做什么一个好看的装饰啊，所以在冬末的时候呢，我希望能稍微的装修一下我的家啊。所以呢，我这里呢，小米画了一个我的这个农场的终极的布局图啊。冬季的时候，我们来说一下冬季目标，除了达成我们第一年的那些挑战以外呢，我还希望能够稍微的把这个装修的雏形给它打下来啊。这个装修的图呢，是我两年百分之百全程就完结的时候，希望它成为的这样的一个图啊。呃、啊，我们冬天先给它打一个雏形，先把洒水器的位置布下来，先把主。主要的建筑物给它做下来，所以我们需要三十五个一制洒水器和呃再建造两个小屋和这个四个鱼塘啊。至于鸡舍什么的这些黄金钟后边的那些图腾柱什么的，那些可能要留到第二年再补啊，因为我们第一年比较缺钱啊。嗯，这就是和冬天的另外一个小目标啊。啊，还有一个目标呢，就是我希望能把我们的这个草原之王大冒险先给它通关，先把这台机器拿回家。然后我们从第二年开始呢，在挑战这个一命通关的事儿啊。所以这一期呢，我们的一个主要的内容就是去格斯的酒吧里啊，去看看能不能把草原之王那台仪器机器给它搬回来啊。这里呢，我们就让罗宾给我们造一个鱼塘，这是我们呃第三个鱼塘，第三个鱼塘啊。但我现在家里的这个绿藻和海藻都不够了啊，就后边的鱼塘可能还得再缓一缓啊，先把第三个造了吧。这里就先随便放了，后边我们再改这个位置啊。好，然后鱼塘造好，我们下来。哦，这里是三八四的两星剧情，这应该是非常初级的一个两星剧情啊。看一眼吧。哦，稍等一下。呃，待在原地。宅男啊，标准宅男。好吧，真是抱歉，我要先把手头的事情搞定。技术宅是吧？他是技术宅，而且他喜欢很喜欢玩这个，玩桌面游戏，很喜欢玩桌游啊。问问他刚刚在干嘛？我有时候会接一些编程的灵活。是山姆的短信，看来是想找我出去玩。我今天不太想出门。他妈妈就一直想让他那个啥出去多那个活动活动。我知道你不想让我进来，但我今天遇到了阿比盖尔，他说他在找你。你有没有和他说我在工作？说了，不过他说他可能还是要来。觉得被打扰了。
大家都不把我的工作当回事儿。马鲁在诊所工作的时候就没人去打扰他，难道大家以为我整天就是在网上闲逛吗？也没说什么就走了。呃，问问他的工作目标。我是想攒钱搬家，搬到城里什么的。我要是上了大学，现在怎么也赚到六位数了，但我并不想进入企企业，过什么勾心斗角的日子，你懂吧？看来，与其让我和人面对面相处，还是躲在屏幕背后要舒服的多啊。所以，屏幕前的你是喜欢与人接触，还是喜欢对着屏幕呢？啊，这个剧情就差不多了，毕竟只是个两星剧情，我们还不太熟啊，话并没有聊得很深。但是我们了解到他在家里啊，觉得过得不舒服啊，想要出门啊，想要出去啊。好，我们给他一个礼物，哎，六星了啊。我们来看一下好感度差比较多的啊，其实差的比较多的这些，除了雷欧以外，都是冬天生日。利亚、哈维、三八四法师和莱纳斯啊。呃，哈维我查了，的确没有什么他喜欢的东西是有星级的，除非兔送兔脚。但是送兔脚的话，我们还是留给雷欧吧啊。啊，包括这个艾弗琳奶奶也是冬天的生日啊，所以差的多的反而是贾斯、乔迪、卡洛琳啊，克林特也是冬天生日啊，主要是这几个人差两星差的比较多啊，其他的人差的其实已经都不多了啊，嗯，所以好感度这个问题应该是很容易能够实现的啊。好，然后我们再去一趟克林特那里，把这个金椰子给敲了。哦，如果不敲开一个金叶子，拿到这个第一个金核桃，第一个必必定是一个金核桃啊！如果不敲的话呢，我们是没有办法去在那个江岛去换金叶子的啊！哦，为了我们下一次的时候能顺利的换金叶子，我们这里就直接把它砸了啊！这里必定出一个核桃。核桃呢，我们之前的计数器大家应该也看了，我们其实差的也不多啊，呃、哦，差十几个的核桃，我们应该按部就班的应该能实现啊！所以这些东西。目前看起来呢，我的这些挑战呢，应该都能实现啊，只要好感度上不出大错啊，雷欧那边不出大错啊，兼顾一下，应该是能够达成的啊。嗯，然后接下来呢，我们就回到矿井里啊，我们有十不几个小时的时间啊，这是到晚上，嗯、呃，十十六点五十左右吧，我们那个那个羊呃蜂蜜酒应该就好了啊。这中间的时间我们去刷铁啊，然后我们就刻一个怪物香水。也给大家展示一下，好久没大家给在视频里给大家录这个刷铁、刷矿的这个内容了啊！给大家展示一下这个鹦鹉到底能挣多少钱啊？呃，我们稍微的记一下这个数字啊，之后等我们这个刷完之后出来看看啊、呃。我们其实还不是刷一整天，我们只是我们只是刷这么七八个小时吧啊。嗯，刷一整天的话，收益肯定会更高一些啊。啊、哦，这个鹦鹉呢还不是四级鹦鹉，如果是四级鹦鹉呢就更爽了。所以这个东西呢跟我们的怪物香水是很配的啊。啊、哦，在之后呢我们基本上就不怎么缺铁了啊，因为啊不不怎么缺煤了，因为煤这个东西是可以靠刷怪刷过来的。嗯，然后这个纸条我们就在日常的生活中就会捡到啊，也不用刻意的去怎么样，日常就会有啊。反而是铁其实没有那么好，没有那么好刷，因为，嗯，要要要要刷怪嘛，铁反而没有那么好刷。煤的话呢，就因为有怪物香水的帮忙啊，反而简单很多。然后我每次呢就注意要把怪物香水的成本给它收回来啊，史莱姆蛋和和蝙蝠注重打一打啊就可以了，煤球怪。打不打都行、啊，我们将可尽可能呢把这个之后九桶的，嗯，我们最终是希望能有一千桶的啊，一千桶的话，我们现在是六百多桶，还差我没记错应该是五百零一桶吧，嗯，然后一千一百四十桶啊，我最后的目标是一千一百四十桶，呃，差的这些桶的这个数量，我们到时候决定。能够优先的、尽快的先给它达成啊，之后我们就有更多的时间去干别的事儿了啊。否则每周都得出来刷这些东西，真的很烦啊。这东西掉的太多了，也也很烦啊。我都剪不下了啊。我们把这个木头先搁到箱子里啊，明天做，嗯，做酒桶的时候再来拿就好。嗯，把木头搁到箱子里，包括一些其他的这些种子。嗯<咳>，好，我们继续刷啊。然后刷的过程中呢，也跟大家就是聊一聊啊，聊一聊我们星露谷后边的计划啊
。星露谷呢，之前开坑的时候不是立过 flag 吗？<笑>我立的 flag 都达成了。我当年真，当时真的没想到这个系列会有热度啊，因为我之前做过两个星露谷的系列了，都没什么热度啊，不温不火的。我真没想到这一次会有啊，所以，呃 ，flag <笑> flag 全得完成啊。我们当时除了我们这个挑战档里定的刚才我说的那些 flag 内容以外，还有一个内容就是要这个录一个模组档啊，模组档是带 SVE 等大型模组的这样的一个档。这个档的目前啊，我们稍微可以跟大家透露一下，初步计划呢是要做一个，呃，做一个双人档啊，做一个双人挑战档。呃，主要挑战内容呢，一个是 SVE 的全程这个百分之百完美挑战啊，呃，另一个就是困难献祭啊，会做一个 SVE 的困难献祭，嗯，这个两个这两部分的内容啊，那然后呢会做一个双人的这样的一个档啊，这个档的合作小伙伴是谁啊？有一些小伙伴可能已经知道了，是我们的崔音啊。嗯，到时候我们两个人会一起来录这个视频啊。呃，录的话呢，他应该会开这个直播啊。我开没开播呢？我还没想好啊。因为最大的一个问题是我们两个有时差。我们要开播的话呢，应该是周六，就是因为平常大家都上班啊。呃，再加上我还有自己的这个视频的更新啊，不能。嗯，就是全都压在星露谷一个游戏里啊，所以呃，我们要更呢，我们要做呢，可能也是周末做啊，周末可能比如说抽一整天，呃，来来搞这个事情啊。所以要播的话呢，再加我们俩有时差，肯定是白天播啊。晚上的话呢，他那边就是后半夜了啊，就不太不太行、啊。所以呃，他开播，我开不开播还没想好啊。然后我们会把这个视频里的内容，我肯定是要给它剪成一个，呃，就是作为素材啊，录直播录的那个东西是素材，作为一个视频系列，给它剪成我们现在类似现在这种吧，不能说有现在这么精品啊，啊，应该会略掉中间的很多东西，因为毕竟直播它直播会有一些互动啊，两个人的互动啊。等等吧，我到时候还得再看看怎么剪啊。这种东西我其实也是第一次剪，对我来说也是一个挑战啊，所以也还没特别想好形式啊。大家呢也可以各抒己见啊。看到现在的呢，应该都是是吧？核心观众了，都是特别喜欢星露谷系列的小伙伴们啊，都可以提提意见啊，看看你以后想看到的，嗯，模组系列的视频啊，或者你对模组不感兴趣，你只喜欢看原版,版也没关系啊。啊，如果你感兴趣的话，你你可以留下你自己的意见啊。然后其他的，其他还有什么要跟大家分享的？刚才掉了一个爪子是吧？啊，掉了个爪子，哎呦，矿其实真的不咋多，矿真的不咋多，就怪是真的不老少。矿还是上一次弹铁浓度高的那次啊，很多。我们再刷一会儿啊，马上又要到时间了，我们就去酿酒啊。后边这种流程就很多了啊，这种流程多起来之后呢，我肯定还是会把大部分的剪掉。这一次给大家看一下这个平常日常刷矿带着这个鹦鹉蛋的感觉啊啊，别有的小伙伴不明白为什么我这一天这钱涨了一些啊，这钱哪儿来的不知道啊，这就是靠着这个鹦鹉蛋配怪物香水，然后在刷铁的过程中刷出来的啊。嗯，这个之后会变成一个日常的工作，所以，呃，在这里跟大家说明一下，后面就不给大家放出来了，因为会让视频很拖沓。好，然后我们差不多了，剩下的时间我们做一个小小的加速。
。好，念完酒回来，时间差不多九点十分左右的样子啊。今天晚上酒吧不会有很多人，我们就不去酒吧了，我们就继续用剩下的时间去刷我们的这个。呃、嗯，矿洞了啊，可以看一下我们刚才挣了多少钱啊，还是不少的。我们其实刷的时间也不是很长，然后铁定这就是大概的这样的一个收入啊。后边我们继续再刷一会儿，刷到今天晚上回来再给大家看啊。至于什么跟海丽的新婚燕尔啊，我们都留到第二年嘛、啊，等我们这个成为。真正的千万富翁之后啊，我们再来继续跟海丽的幸福生活。我相信他不会怪我的，他会理解我的这个难言的苦衷啊。然后上一期有人说到那个关于生宝宝的事情啊，生宝宝两个这个女性 NPC 的话是领养孩子啊。领养孩子应该也是跟你这个上床睡觉的时间有关系的啊，就是既不能太早，就是伴侣还在这个外边溜达呢，你就上床了啊，这应该也不行啊，也不能太晚啊。比如说像我们这样天天一点多上床，就不利于啊伴侣这个跟我们在床头说悄悄话，说我们去要个宝宝吧啊，这个都是概率会发生的比较低的啊，哎，需要额外的注意一下啊，我们要。呃，如果你想要宝宝的话呢，就尽可能的上床的时间要合适啊。好，那我们就再刷一会儿。好，差不多了，我们回家收拾一下身上的格子啊。今天收获还可以，我们把酒卖一下，趁着今天还是工匠。三十四万，二十七万啊。然后今晚可能杨桃酒其实也快了，但是呃、哦、不是啊，明晚明晚杨桃酒应该也能出来了啊。剩下的蜂蜜我们明天继续酿啊，继续酿。嗯，蜂蜜我们直接就全拿出来。这边还拿到了一个金色冻饼干，明天再处理吧。冬根冬根拿出来做冬季种子，方便下一次种。对，割了。然后番红花，嗯，水晶果，其他的种子收一下。好，上床休息。海丽，我又回来晚了，抱歉。但是你会理解我的，对不对？这个爪爪子也是一个饰品啊，是免疫负面效果。刷火山的时候其实还可以啊，因为火山有很多负面的这个效果的怪啊，还可以。睡觉。冬季的第二日，我们挣了六十一万块钱啊！之后冬季我们就是在发力挣钱的时候，每天的收入，呃，每一周的收入吧，都会不低、啊。冬季的第三日啊，今天是莱纳斯的生日，我们继续给他送个礼物啊。先拿出一个蟹黄膏吃一下啊，蟹黄膏，然后再拿一个椰子送给我们的老婆。老婆，礼物，早上好，做了早餐。工作很忙，会尽力支持我，真贴心啊！又做了一个煎蛋饼咳咳。哎，我为什么会用“又”这个字？因为我，哎，我之前已经试过，他拿过很多好早餐了哈。这边我们再酿一下酒吧。我们还是优先用这个带星级的花，嗯，给奶奶的生日留一朵，其他的我们还是优先用带星级的花。嗯。然后这边我们再酿点啥？哎，这桶吧，你说空着，我觉得浪费；放吧，我又觉得很麻烦，很占我的时间啊，干点啥不好。再拿两个冬根搓一下。哦，这里，呵呵这里洒水器的位置一直没改啊，洒水器的位置不对，导致这两个一直没长出来啊。没关系，冬季的种子都是种着玩的啊，种着玩的。哎呦，这边来了个铜墙铁壁，嗯咳咳，我们已经用过了这本书啊，收起来吧。嗯，带上给莱纳斯的礼物，带一个一星的仙人掌果子，估计今天就可以满好感了啊。然后今天白天这个刷矿啊等等的这些东西我就都剪辑掉了啊，直到晚上的时候给大家看。晚上给大家看这个，呃，去打这个草原之王啊的部分，我们再回来给大家看啊。哦，格斯也送我们吃的啊，行行行啊，都送我们吃的
，都知道我们爱吃是吧？行，可以。这搁里了，不弄了，我们走出门去酿酒。嗯咳咳，酿完这瓶酒，我们去给莱纳斯送生日礼物。哎，这边。这边潘姆去度假村了，但是他的这个牌子我们是可以带走的。完了，我突然不想去酿酒了，酿什么酒？<笑>这牌子我们可以带走，带走带回来之后呢，我们就可以放在家里啊。比如说我们放在，嗯，放在这里，然后我们可以在上面写字。哎，就是这样啊！如果看到这个还没有一键三连的小伙伴，别忘了点一下一键三连哦。那我们稍后回来再给大家看吧。好、哦，刷了小半天吧，时间也差不多了。三个金色迷之盒，一个金色冻饼干，我们还收了两批酒啊。三十多个铁锭加上这个四十多个铁锭出头啊，然后是这样的一个收入啊。呃、哦，我们剩下的时间呢，去酒吧，嗯，刚好把马也停在了这边，我们去酒吧去玩这个草原之王大冒险啊！我这一期的最重要的目标就是要把草原之王这个机器搬回家啊！呃，搬回家的话呢，今天晚上试一次啊！我们之前是打到了第一张，对吧？我记得剩了，还剩了挺多的这个命的啊！如果今天能带走，自然是最好；如果今天带不走，明天我们就，呃，重新再挑战一下。科林特没有对过话，对一下话。呃，那个谁在这儿啊？这个莉亚在这儿，我们给莉亚买一个沙拉。哎，别别别别别！哎，给你的沙拉啊。然后格斯钻石，嗯、啊，格斯哎，实心了啊，这个还是挺容易的。我们看看还有什么？今天卖秋人刺、啊，这些配方我们都留到第二年再来扫吧，也不着急啊。然后我们就准备草原之王，我们先把这个视角调大，调到最大啊，这样草原之王的界面也更大一些啊。继续冒险，哎，呃，第二关我们第一关主要的一个技巧就是卡角，对吧？第二关我们是升了一级的射速，一级的威力啊。如果你没升过子弹威力，你打这个蘑菇打两下的话，就劣势非常的大了，因为这个蘑菇的速度非常的快啊，所以尽可能的呢，这个这个道具吃早了。尽可能的一定要升一次威力啊，否则你这关铁打不过的啊。然后这一关的技巧就是因为有蝴蝶了啊，会有一些会飞行的怪出来，就不能再用这个卡脚的这个方式了，就堵在脚里那么那么射的那个方式。如果蝴蝶直接从脚里出来的话，是直接给你秒杀的啊。啊，但是呢，角落还是可以去的啊，可以去用来迂回啊，因为我们这个角落里不是有四个树桩子吗？啊，因为这个蘑菇的速度真的非常的快啊！第二关最难的，其实我觉得就是这个蘑菇啊，它的这个速度快到没朋友啊！现在数量还不是很多，所以你感觉不太出来啊。等、啊、这个蘑菇数量上来的时候，你就被它追得无处可逃啊，就得用这个角落的这个地方去稍微的帮我们挡一挡啊。比如说卓奇现在啊，这关怎么这么少钱呢？喂，钱好少呀！哦，吃到这个子弹，我们压力顿减啊，五块钱啊，这掉五块，掉五块，掉五块，掉五块，不会吧？连八块钱我们都打不到吗？如果没有八块钱的话，我觉得这一关就没有用了呀。最少我们也要八块啊！啊，真没给啊，真没给。那我现在退出去再进的话，不知道是从哪儿开始啊？哦，还是从这关开始啊？那从从来啊，我们必须要最少八块钱，否则连双鞋都买不起啊。呃，商店空过是很致命的啊。商店空过的话，呃，你就等于是没提升嘛啊。你最次最次也得买双鞋，当然鞋是最后的一个选择，但是中间经济断的话没有办法，买一双鞋我个人觉得是可以接受的啊。呃，一样的弹药再吃一次是可以延长这个弹药的时间的，是不亏的。哎呦，今天这个子弹。倒是给的挺多的啊，给点钱，对对，给点钱，给点钱，给点钱。哦，爽！这前面的压力很小啊，但是能不能再给点钱啊？给点钱行不行？这道具我们可以稍微的留一下，留不住。好好好，这道具用了个寂寞。五块，再给点钱啊！这关怎么这么穷啊
反正没有八块钱，这关我们还得重排。那后边的第二第二个大关的后边几关更难啊，就难度更高，我们一定得加强啊，否则别看我们有，这应该是八条命啊，嗯，依然很很难打到最后。哎，给五块，这、啊、是什么呵呵？这什么情况呀？一关挣五块钱有这么难吗好，我们终于凑到了八块钱，可太难了！买一双鞋啊，这样我们速度上就有了提升。我们刚才吃了个警徽啊，这一关呢就要利用这个地方啊，这个地方的这个这个障碍物，这个障碍物是很关键的，它能挡很大一部分的敌人的袭击啊。多利用这个障碍物去卡一下敌人的这个行走路线啊，否则后边这个怪多起来了，真的受不住啊。然后这个灌木丛，我们的子弹能穿过去，这个什么我是穿过去的啊，这个木桩我们是穿过去的。这里是需要额外注意一下的，所以我们尽可能的呢，呃，把这个树桩子周围的这个附近的怪能清一清啊，好利用这个东西来周全啊。好，我们把这个用掉，再不用它就消失了。这个时候我们是去可以创这些敌人的啊，创一次，创一个死一个。但实际上这个做到这，我个人觉得不劣啊，就是一个缓兵之计啊，不得不用的缓兵之计。最厉害的还是子弹类的。输出是王道，哦，子弹续上了，很好啊！子弹能续上，这个难度是降很多的。子弹续不上的话，这难度非常的高。哇，没子弹！哎呦哎呦！好，直接就用啊，不要犹豫。再吃一个咖啡，这速度快飞起来了！这钱给的好少呀、啊，这关才给了七块钱，这后边的道具买不起就很伤啊！怎么没有人掉五块啊？什么鬼？这关才挣了八块，这关是我觉得整个的第二章里第二个大关里最难的一关啊，因为它很多方向都能来。中间呢虽然有一个桥啊，可以利用这个桥稍微的卡一卡，但是。怎么说？嗯、呃，这个桥有三个点可以过啊，再加上还有一些会飞的怪，就是能完全挡住的数量是很少的啊。但是你仍然可以靠着这个桥去迂回啊，并且，哎，多利用，多利用敌人的这个，哇，五块五块五块，多利用敌人的这个移动的这个，呃，这个大怪的这个移动的速度慢啊，然后它可以作为一个障碍物挡住后边的这个蘑菇。哎呦，差点死。哦，拿这个大怪作为一个遮挡物来挡敌人，是一个后边第三大关很常用的技巧啊。好好，赶紧利用这两个道具。哎呦我的妈呀！哎，没吃着，没吃着算了，活着就是硬道理啊，活着就是一切。哎，这大的是威胁最小的啊，只要不是数量很多。好好，继续攒一个五星啊。一块，小心一块，一块，一块。阿、啊、飞，哇塞，过不去了啊，回不去了，回不去了，那只能在桥这边。哦哦，我赞赞赞，哦，我二十六块，二十六块比较可惜啊，那只能买射速了啊。我们要在最后一关的时候，以最后打最后 boss 的之前打，把这个30块得买下来。然后这就是第二章的 boss 战啊。第二章 boss 战总体来说是跟第一章差不多的。我们升过两次射速，一次威力，呵呵就这么。其实我觉得这样很赖，但我觉得这样打是最简单的一个打法啊。就每次就冒一个小头出来啊，斜着能打到就打一打，打不到就算啊。我也不跟你扯那没用的
看能不能打着，打着啊，没打着，拖呗，是不是？拖自觉，咱又没有时间限制。这位置不太，哦呦，这里就不应该出去了，当然出去输出会更高一些。看他明显掉血要更高一些，吃我一拳，吃我小拳拳。我们整个第二关第二章没有死人啊，那我们这一次应该是铁能过的啊！我不信我这么多条命进第三关我还能过不了，死！这边还能再给一个啊，先吃命啊，再吃这个，否则就，否则就那啥了，否则就吃不到。然后我们就来到第三大章，第三大章就是没有这个些墓碑都形同虚设啊，因为第三章有很多飞行关哈、啊。啊，然后第三章的这个怪物是非常的肉的，没有生过子弹，威力是很很差的啊。然后这个飞行怪跟那小蝴蝶又不一样，它飞的非常的快啊，这小鬼飞的真的是很快。但是这个小鬼它不会被墓碑阻挡，是会被这个木乃伊阻挡的。所以我说利用这个木乃伊去阻挡敌人是啊，我们第三章的一个主要的一个行动思路啊。然后第三章的 BOSS， 它理论上来讲呢是要比前两章的 BOSS 的行为模式更多、更难的。但第三章的 BOSS 有一个玩赖的小技巧啊，到时候我们打的时候再给大家说啊，有一个、呃、有一个小技巧啊，可以能够让大家很快的啊，很简单的就能把第三章 BOSS 打掉。但是需要需要留一个子弹啊，就是你打第三章 BOSS 啊。这种就站的比较边突然出来的飞怪、飞行怪就没有办法啊，真的没有时间躲啊，需要留一个子弹啊，哪怕是个三发都行啊，但是一定要留一个子弹，最好是留这个警徽，进到这个最终 BOSS 战啊。当然实在不行，该用咱也得用啊，没没辙呀。哦，好好，你清一清啊。嗯、呃，这种关呢，我觉得就尽量的优先清一面这样你可以把一面的这个腾转空间给它腾出来啊，让我们有更多的时间或者是空间去移动。哎呀，这就这就难够了啊，这就啥也买不起了，只能攒钱了。我希望后边能攒够三十块啊。这样攒不够三十块就难受了，这没有钱是真的很难受啊！这种关我觉得就不考虑重打了，因为它的难度要远比我们第二章的第一关要高啊！你重打未必会，未必会好啊，未必会好。我们刚才可就只死了一条命，这一关我反而觉得比刚才那关稍微好好一些，因为中间这里很容易就把这些木乃伊全缠在这儿了，就。集中精神，这个小鬼儿就行。哇塞，不行了，没有办法了，必须得用。这再不用，人就没了。好，哎，哎呀，忘了把这个三发先用掉，这就不划算了呀。给命，我不想要命哎，我想要警警徽。好吧，给个给个这个五角星也行。不是五角星，给这个圆圈也行啊。哦，好好，把这个吃到啊。嗯，吃子弹的时候死是最惨的一件事。没有五块了，好久不给五块了，钱还是不够三十啊，我要凑一手三十。好好，再吃一个，吃完这个道具应该就过了啊。这边还有一个子弹，可以，二十三块。好，下一关还能再买一次道具啊！这条命、啊，这，你看到这一关就完全没有任何的遮挡了，只只唯一的遮挡就是我们的木乃伊啊！这一关呢，就像我说的，我是一定要留一个子弹进到 BOSS 战的，所以我会用命去。去堆这个，这都是为了 BOSS 战的时候好打一些啊。当然，你也可以选择把这个命都留给 BOSS 啊，然后
，你这一关把这个子弹用掉都也可以吧，也可以看个人选择。呃，哇，这个、基本进度没走啊呵呵，这一关太离谱了，哎。我们到五条命的时候，如果还没有进展啊，呵呵我们就得考虑用掉这个子弹啦。我现在就用了，我忍不住了。这什么玩意？哦，好，攒个警徽可以啊。这我铁定不会再用了，铁定不会再用。警徽是带进去最好的东西啊。当然，你说你提前把这个用掉，你赌这些小怪一定会掉新的续航的子弹。也可以啊，但是我只能说它不是稳掉的。以我的这个经验来看，它不是稳掉的啊！哇塞，没吃到那一块钱，啊，不会就差这一块钱凑不到三十吧？你还有最后一次商店的机会啊，三十块钱。你看这就没续上，是不是啊？这子弹就没续上。来来来来，续航续航续航。这关没有子弹，真的是一点都打不了，打不了一点。哦，哦，哦，哎哎哎哎哎哎哎哎，哦，快用，快用，快用，快用啊！还好吃到了，但是一块钱好像没吃到，还好警徽吃到了，但是一块钱好像没吃到，快快快吃掉，吃吃。哦，三十块钱凑到了啊，但是。但是怎么过呀？哎，这不是开玩笑的吧？哦，这波扛过去了就好多了啊！有了木乃伊出来呢，他反而能帮我们挡一挡。哎，还给个五块不错啊！那我们其实就要三十就够了，再多给也没有用。我们反而是要优先吃子弹。哦，可以用掉，可以用掉，可以用掉！哇塞，差一点。哦，舒服。进去了啊，然后我们一定是选这个攻击威力，升了两次攻击威力，两次射速，一次鞋子啊。然后进来之后呢，就记住这个位置啊，就在这个位置就行。其实进来后都不用动，你会发现它就只会直射啊，它就只会直射，因为我们进来的位置刚好是这个什么的位置啊。呵呵所以说为什么留一个警徽，连一个警徽这就结束了。我们进来这个位置刚好是偏一点的位置，如果你死过一条命，你会发现你重生的位置会稍微的正一点。这个时候呢，你只要稍微往往左边移那么一小步啊，然后你就不停的射，不停的射就行了。然后你留一个警徽，这就基本上你看完像我这样就一下子就过了，对吧？啊，如果你不留警徽，只留普通子弹的话呢，你有可能就还得再跟他的二阶段周旋一下啊。这就是最后的 BOSS 的打法，<笑>很无脑是吧？很无脑。好的，那我的草原之王就通了啊！那这一这一期视频的最主要的一个目标我就达到了啊！当然视频还没有完哈，明天还有一天，明天是收杨桃酒的一整天啊，就是又是大多数内容都得加速减掉的一天。最后的这个音乐还挺好听的，就是我们牛仔拿了一颗心献给了公主的故事吗？这是个公主吗？啊、哦，看来是啊。反正是爱人啊。好的 ，the end 啊，然后可以打这个 hard 的版本啊，就是打更困难的版本。哦，我们就算了啊，到后边如果这个机器拿回家了之后，我也我估计我也不想打呵呵，我们后边还是去挑战一命通关吧啊。好，我们回家稍微的收拾一下啊，今天回来的相对早了一点啊。呃，杨桃酒其实都好了啊，但我们都等到明天再收吧。好，我们收拾完东西睡觉啊。冬季的第三日，今天挣了二十七万，是蜂蜜酒的钱。冬四日是我们的星期四啊，也是比较繁忙的日子。先记得一键三连。好<笑>、哦，今天又是小蝴蝶啊。嗯，找不找得到再说了。我们吃一个蟹黄糕，收一下东西，出门，在门口给你礼物，椰子超喜欢的。哦，把牲口都喂了一遍，能减轻我的工作压力，还给虾米的碗装了水。哇，你太好了
，别累着自己，时不时的休息一下，亲亲。哎呀，真体贴。这边我就拿到了草原中央街机系统啊，嗯，我们把它放到床头吧。哎呦，老德还给我寄了鹦鹉螺啊。我们把它放到床头之后，考挑战一命通关，就是每天早上起来打一下，如果死了就重开这一天啊，如此往复啊，就是我们挑战一命通关的方式。说起来其实好像好像还没有这个直接通关的这个难度高呢啊。好，我们把这个冬根先放这儿了啊，先收起来，先搁这儿。我们去看一下动物啊，好久没看了，鹦鹉螺先搁里。哦，这边都一直没有关啊！哇塞，动物都要冻死了。哎呦，没草了。不是说媳妇儿为了动物嘛，没草了怎么的？<笑>这又冷又饿，太惨了这些动物。呃，我得赶紧啊，好感度都要掉光了，赶紧赶紧。我们今天去呃家里去拿一点干草，家里有啊。加了点干草，然后我们再去割一点啊，我们不用全拿，拿一些就行。我们再去家下面割一点。行，都走过来了，就走过来。干草，铺一下，铺一下，铺一下。忘了啊，忘了我秋末的时候没收草了啊。嗯，以往都是收草的，所以不会这么快就没。来来来来来，是是是是是 ，sorry， 对不住你们啊。然后再往这里一塞，就可以把这个草补到这个呃干草堆里啊。然后我们可以自己来挖一下。哦，这座小伙伴说是蘑菇树啊，我们等一等，让这个蘑菇树长大啊。蘑菇树还是挺好看的，可以沿着这个蘑菇树造点景啊。好，我们顺便把家下面这里稍微收拾到拾到吧，把这边的草也割一下。这一波草割完，应该够吃好一阵子了啊！好、哦，这波草割完，一回一下啊，回一下哦，没收盒，可以。嗯，好，我们收一下东西啊，收一下东西，呃，金色冻饼干忘用了，用掉。然后剩下的时间就是去酿杨桃酒的时间啊。嗯，还是给兔子，给兔子。有没有掉带星级的银星兔脚？再拿出来。哦、嗯，我们先去一趟沙漠吧。九点多还去不了啊，九点多还去不了。那这个东西先搁在搁在这里，搁起来，然后拿出我们的木头。呃，拿六组应该够了，铁钉、铜钉。可以看到铁还可以再炼一点这个铜也可以拿去矿洞炼掉。读一下，这些秘密纸条内容我们都单独后边找一个时间再来再来弄啊。我们去收一下树脂，然后补一下小桶啊，稍后回来给大家看。好，我们先来沙漠，一是给老婆捡点椰子啊，然后看看有没有蚯蚓，然后我们换一下冰棒。三倍浓缩，能再换六杯啊！再换一下冰棒，冰棒没有攒了好几个了啊！最近一直没有功夫去炸矿，没有蚯蚓，嗯，摇树也可以摇这个椰子的，然后去这边买一下杨桃种子，嗯，买多少呢？我们家里应该还有一百个啊，我们买九百杨桃种子吧，应该够了啊，买九百个。为下一次的温室和江岛的杨桃做准备啊！好，买完，昨天挣的二十万基本上就花完了。好，然后回家，然后我们继续去收酒酿酒啊！哦，我一般都是收完酒之后直接在老皮那里出货，然后我就直接洗成，当天就洗成农业学家了。这样第二天农业学家就能收效生效啊，这个生效的频率会快一点啊。我一般喜欢这么干。然后今天我们还要再去找这个，呃，桑迪不是桑迪啊，是找那个罗宾再建一个小窝。我们把呃木头也拿一下，把、啊、木头我带了，木头带了，带了六组种子，我们搁进去啊。然后我们继续收酒酿酒啊，然后去收树脂、补小桶。这些常规的东西啊，我们就剪辑一下
哦，这边触发了莱纳斯的剧情啊，这是六星还是七星剧情啊？嗯、莱纳斯，我们昨天送了个礼，已经十星了啊。但是这里一定要注意啊，选错的话会降好多好感啊。嗯，他吓了罗宾一跳。是莱纳斯对吧？有点嫌弃啊，表情上。饿了吗？我可以为你做午饭。剩下的洞穴胡萝卜汤怎么样？你真好，但是不用了，谢谢。我今天找的东西吃，我今天找东西吃的运气很好。呃，好吧。呃，你看起来好像有话要说。哦，你一定不要选择跟他一起住啊，这个会降好多好感的，干的不错，这让我很高兴。他就喜欢这样的生活啊。谢谢你让我担心了，我以为你会邀请我和你一起搬去农场呢。你知道我将你视作星露谷中最亲密的朋友，你从来没有试图修正我，你尊重我的生活方式，即使你无法理解，我真的很感激。这个真的很难做到啊，就是尊重别人的生活方式啊。其实是挺难的，能闻到吗？这是成熟酱果的甜香味儿，嗯、呃，尤其是越亲近的人啊，可能就越难做到这一点啊。好，这个剧情出发完，我这里是来找罗宾修小屋哈、啊。我们继续收啊，赶紧收，收完了后去找老皮卖酒。好，这边我们来洗技能的时候，触发了矮人和小黑的剧情啊。爱与人在地面上可太离谱了！我全族的死都是因为你们。如果你们矮人没把我们从祖祖辈辈居住的家园赶走，我们也不会无力讨伐你族人的事。我很抱歉。光道歉有什么用？要打起来了啊！啊呀嘿哦！嗯、啊，这时候我们下来了。哎呀，两个朋友打起来了，快分开！让我来教训教训他，他太恶心人了。来比划比划，小矮子。哎，法师来了，只有法师能阻止这一切啊！哎呀，给他俩烧了可还行？都给我闭嘴，你们俩！元素战争早就结束了，你们俩也没有继续战斗的理由。为了你们周围的人类中生活，为了在你们周围的人类中生活，你们必须和好才行。这道理你们都懂吧？哼，谁也不理谁。很好，我以后再也不会靠近下水道了。对于过去的事，我真的很抱歉，矮人。我对你个人并没有什么不满。很好，那我们就用誓言之印来达成最终协议吧。嗯、哦，放了个法术吧，让他们两个和好了。虽然只是用封印来阻止他们两个的争斗啊，可以说作者其实还是挖了挺多的坑的啊，什么元素战争这些，嗯、呃，这这也算是一种挖坑吧，我觉得啊，还是挖了挺多的坑的。我们来洗一下这个农业学家的技能，耕种啊，今晚洗成农业学家，我还差好多的酒桶没弄完啊。还没来得及去收树脂，更别说把这个酒桶弄完了。今天这一天非常的充实啊，非常的充实。好，我们上去先去把这个什么弄掉，先去把树脂收掉，然后补酒桶啊。<咳>其实要是有一点时间的话，应该再去一趟江岛。哎，你的手怎么样了？这是八星剧情的后后边的一点的内容啊，算是填坑吧。问我们手怎么样了？我们去收树脂啊，嗯、呃，那本期视频的时间也差不多了，这期主要就是，嗯，一是去跟大家看了一下拿这个鹦鹉蛋配合，呃，配合怪物药水啊，刷这个矿洞刷钱的这个感觉啊，然后跟大家聊了聊下一个星云谷系列的更新计划，再就是，呃，玩了这个草原之王，把这个机器给赢回来了。至于一命通关，那我们后面慢慢再搞啊。嗯，多练习应该不难的，我个人觉得不难，就是倒数最后倒数第二关吧，就是 BOSS 战前的那一关的确很难啊。呃，其他的关卡还有过桥的那一关的确很难，其他关卡我个人觉得，呃，一命通我还是挺有信心的啊。好，那我们最后剩的这点时间啊，还有多少人没有睡着呀
。这修路后边的内容的确比较平淡啊，我也没有办法，我尽力了，就是这个的确很催眠啊，也很催眠。把这边的收掉，看看我们这次补完的有多少酒桶。哎呦，你在这儿呢。嗯，这是七星，哎八，哎六星了吧？六星了。好、哦，收掉啊，一百，哎，这怎么才一百四十九个呀？怎么少二十个？数不对呀、啊，是不是我有一部分搁家里了啊？再看看左边，可能让我合并箱子的时候搁家里了，我回去，嗯，找一下啊，从矿洞那边走吧。哦，这边还有十几个没收啊，把这几个收完做一下。哦，还差十一个，没有木头了，回去拿一下木头，把这个弄完，然后把这个酒酿上，估计今天的时间也就差不多了啊。今天的酒已经提前在老皮那卖掉了啊，接近一百万的，一百多万的收入啊。嗯，然后回家拿一下我们的木头。有的时候会看到那个大负数跑出来，还是挺吓人的啊！那个大负数真的好大，我已经有三百多煤炭了，好家伙，怪物药水真的厉害！来，把这十一个补掉啊！一百六十七，不是应该一百六十九吗？我到点儿，行吧，我不到哪里漏了两个没那啥，漏了两个没收。咳咳看一下我们做了多少桶啊？呃， 8 0 6六，再补两次啊，应该就达到我心中的目标了啊。嗯，那这边剩下一点点的内容呢，我自己去给它弄完。那本期视频下面就给大家带来到这里了啊。呃，下一期将是我们呃重点去冲这个雷欧的好感度啊，去看看能不能把雷欧给邀请到我们星路谷来住的一个一期啊。感谢大家收看，如果你喜欢这个系列，别忘了给小米一个三连。我们下期节目再见吧。再见喽，拜拜。